Es mi nueva gente, esto es Me Cuento 20 y hoy una vez más vamos al bosquecillo de criaturas cabrocetas para hablar de... Ruth. Ruth, un juego de aventuras y batallas en el bosque, segundo vídeo dedicado a Ruth, lo prometido es deuda. Ya hicimos un primer vídeo en el canal, os dejo el enlace por aquí. Aquí os explico las reglas generales para que veáis si os cuadra el juego, si os gusta, si no, tal, decidís si comprarlo y si os gusta. Pero todavía tenéis dudas, pues este segundo vídeo para ver cómo juega cada una de las facciones. Esto es un juego para 2 a 4 jugadores, partidas de 60 a 90 minutos y de 10 años en adelante y es un juego asimétrico. Hay 4 facciones, 4 animalitos cabroncetes del bosque que juegan de forma diferente, cada jugador llevará uno. Ok. Y de lo que se trata es de llegar a 30 puntos. Ya está. Para eso pues habrá que batallar y tal, tal, tal. Pero cada jugador va a jugar de forma diferente y eso es lo guay de este juego. Aparte de la estética que es preciosa, el bosquecito, los mipes chiquititos. Una maravilla de juego. También hicimos un unboxing en el canal. Por si queréis verlo, os dejo también aquí el enlace. Y ahora nos ponemos a explicar los animalitos. El juego base tiene cuatro facciones, como ya hemos dicho, el marquesado, ¡Ole! el nido de águilas, la alianza y el vagabundo, bastante diferentes entre sí. Vamos a empezar por el marquesado porque sí, el juego recomienda, el, re el juego recomienda además que se juegue en este orden o que se haga el setup en caso de que los cuatro tengan juego en este orden. Primero el marquesado, después el nido de águilas, después la alianza y después el vagabundo, así que ese es el orden en el que vamos a explicarlos, ¿de acuerdo? Y sin más, nos metemos en el mundo de El Marquesado. Este es el tablero del Marquesado. Como dije en el vídeo de la regla base, los tableros están súper bien. Por la parte de atrás tienes el setup, el preparado inicial, cómo poner tus fichas al inicio, o si es que puedes ponerlas. Algunas cositas generales, un poquito de qué componentes trae la facción, y luego en el tablero en sí, que es lo que tú tendrás delante tuya, Tienes todo lo que tienes que hacer, cómo lo puedes hacer. Maravillosos estos tableros. El marquesado es una facción fácil de entender. Empieza mmm, controlando el bosque totalmente. O sea, tienes un mipel en cada uno de los claros, excepto en uno. Tienes una fortaleza, tienes edificios. Empieza muy, muy arriba. On top, on fire. Empieza on fire. What the fuck? Entonces lo difícil en Marquesado es mantenerse aquí arriba, o sea, o sigues ahí arriba toda la partida o en cuanto caigas, caes en picado. El Marquesado controla el bosque, entonces lo que le interesa es que el bosque sea una superpotencia internacional militar ¿Qué? e industrial. Y para eso tiene que construir edificios, reclutar gente, construir, reclutar, construir, reclutar. Porque cada edificio que construya va a ganar puntos, es su forma principal de hacer puntos, aparte de las formas generales que ya hemos visto de construir cartas, bla, bla, bla. Estos son unos gatitos, pero ya sabemos que los gatitos son unos cabrones, los gatitos arañan y estos pues no son menos. Vamos a ver cómo se hace la preparación de la partida y cómo juega el marquesado. La facción del marquesado se compone de 25 guerreros como este, todos estos de aquí. Tres tipos de edificios que son los aserraderos que fabricarán madera los talleres que nos servirán para fabricar cartas y los reclutadores para reclutar nuevos guerreros, las fichitas de madera, que luego vemos cómo se usan, y la fortaleza, que es la ficha más importante del marquesado. No cuenta como edificio, sino como ficha. En la preparación inicial, esta ficha se colocará en uno de los cuatro claros que hay en las esquinas del mapa. El juego nos recomienda que sea en este de aquí, pero en principio podéis decidir el que os dé la gana. Luego colocaremos un guerrero en cada uno de los claros del mapa, excepto en el diagonalmente opuesto al claro donde hemos colocado la fortaleza. Es decir, aquí no pondremos guerrero, pero en todos los demás un guerrero en cada claro. Tal que así. Esto nos da una idea del poder inicial del marquesado y la libertad de movimiento que tiene, ya que domina todos los claros menos uno. Así que al principio se puede mover muy fácilmente. 
Además, colocaremos un aserradero, un taller y un edificio reclutador entre el claro de la fortaleza y los claros adyacentes, los conectados. Entre esos cuatro claros podemos colocar estos tres edificios como queramos. Por ejemplo, aquí el taller, aquí para reclutar y aquí el aserradero. Y pasamos al tablero de jugador. Ok, let's go. Ahora colocamos aquí el resto de edificios de aserradero, aquí el resto de talleres y aquí el resto de reclutadores. Y con esto ya podemos empezar a jugar con el marquesado. Ok, here we go. A tener en cuenta, en el claro en el que tenemos la fortaleza, este de aquí, o cualquiera de las cuatro esquinas en el que decidamos, en ese claro solamente el marquesado podrá colocar fichas. Es decir, que ninguna otra facción puede construir edificios o colocar la ficha de simpatía aquí. Sí que podrán moverse desde otros claros para batallar, pero no colocar fichas mientras la fortaleza siga en pie. Ah. Además, el marquesado tiene la mecánica del hospital de campaña, y esto quiere decir que cuando nos quitan un guerrero de un claro, mientras la fortaleza siga en pie, podemos gastar una carta del palo del claro en el que nos han matado para, en lugar de retirar el guerrero, llevarlo hasta el claro donde tenemos la fortaleza. Es decir, pongamos que aquí se produce una batalla con el nido de águilas, me da igual quién inicia la batalla si somos atacantes o defensores, pero tiramos los dados y resulta que tengo que quitar a mi guerrero. Pues si todavía tengo la fortaleza en pie, puedo gastar una carta de conejo, porque esto donde he muerto es un claro de conejo, o bien una de ave, que ya sabéis que son comodines, para, en lugar de retirar a mi guerrero, ponerlo aquí en el lugar de la fortaleza. Y dicho esto, ¿cómo transcurre el turno del marquesado? Pues bien, en el alba tendremos que colocar una madera en cada aserradero. Es decir, en cada claro donde tengamos un edificio de estos. Por ejemplo, si yo ya lo tengo aquí, al inicio de mi turno, en el alba, coloco una ficha de madera. Esto ya sabéis, que las fichas no ocupan lugar. Segunda fase del turno, el día. Lo primero que puedo hacer es fabricar activando talleres. Esto ya lo vimos en el vídeo de reglas generales, lo que es fabricar cartas. Pues si en el claro de conejo, por ejemplo, tenemos un taller que es la pieza de fabricación del marquesado y tenemos en mano esta carta que dice que para fabricarla tengo que tener una pieza de fabricación en un claro de conejo, pues cumplo la condición, fabrico esta carta, me llevo la bota y un punto de victoria y después la descarto. Y al llevarme la bota la pondré aquí en mis objetos fabricados para negociar con el vagabundo. Y la siguiente parte del día es llevar a cabo hasta tres acciones de estas cinco disponibles. Batallar, ya visteis la forma de batallar en el vídeo de reglas generales, se tiran los dados, se enfrenta uno contra otra facción y se retiran guerreros en función de los dados, o edificios o fichas. Marchar, pues moverse entre claros, ya sabéis que tenéis que gobernar o bien en claro de salida o bien en claro de destino. En el caso del marquesado, con una única acción de marchar haremos dos movimientos. Reclutar con el edificio de reclutar, si lo tenemos en cualquier claro. Una vez por turno podremos hacer esta acción y colocar un guerrero en cada uno de los reclutadores que tengamos. O sea que cuantos más reclutadores hayamos construido, más guerreros podemos reclutar con una única acción. Forzar producción, ahora después explico de construir. Forzar producción es descartar una carta para colocar una madera en un aserradero en un claro correspondiente. Es decir, seguimos con el claro de conejo para los ejemplos. Aquí tenemos un aserradero. En mi alba ya coloqué una madera en todos los aserraderos que tengo en el mapa. Pero si hago la acción de forzar producción, descarto una carta correspondiente al claro donde tengo el aserradero, en este caso de conejo o bien de ave, para colocar una madera extra. Y por último, construir en un claro que gobiernes, colocaremos uno de los edificios que tenemos disponibles pagando su coste en madera. Y esto se hace de la siguiente manera. Para construir un aserradero, por ejemplo, en este claro que gobierno y que me costaría una madera, porque es el siguiente que tengo disponible, pues como no tengo madera en este claro, tengo que traerla de otro claro que esté conectado a través de claros que gobierno. Por ejemplo, aquí vemos que tengo madera, esta madera se puede transportar, ya que gobierno este claro, gobierno este claro, gobierno este claro, y por lo tanto la puedo traer aquí para gastarla y construir en este claro que también gobierno. Ah. Pero si el mapa en vez de así estuviese así, yo aquí no tuviese gobernancia, no podría transportar esta madera, ni por aquí, ni por aquí. Y por lo tanto, o bien buscaría otra que tuviese por otro claro, o si no nada, no podría construir aquí. ¡Qué pena! Y conforme vaya construyendo edificios, ya sabéis que al marquesado le interesa expandir su poderío, pues 
nos llevaremos automáticamente los puntos que tenía debajo. Para el primer aserradero más uno. Si construyo otro ya me llevaría dos puntitos. Y así con el resto de edificios. Así que al marquesado le interesa construir y construir. Si nos eliminan un edificio en una batalla, pues ese edificio vuelve al lugar en el que estaba. Pero no nos restamos los puntos. Simplemente si lo volvemos a construir, nos volvemos a llevar dos puntitos. Y por último, en la fase de noche robaremos una carta más una carta por cada símbolo de estos que hayamos descubierto al ir construyendo edificios. Ves que hay dos en total. Y luego descartaremos hasta tener un máximo de cinco cartas en la mano. Y ya está. Eso es todo lo que hay que saber del marquesado, ya veis. Va dominando y tiene que construir, construir, reclutar, reclutar. Y así es como le va la vida a estos gatitos. Y este es el tablero del nido de águilas. El nido de águilas evidentemente se compone de pajaritos. La historia del nido de águilas es que antiguamente eran los señores del bosque hasta que llegó el marquesado y les quitó el poder. Entonces estos quieren reclamar su supremacía en el bosque. Esto viene a ser los Targaryen de Root. Así como el marquesado podrían ser los Lannister. ¡Ole! El nido de águilas tiene una fuerte tradición militar. Son muy estructurados, muy cerrados de mollera. Entonces tienen aquí una serie de acciones que tienen que cumplir al dedillo. Y si no las cumplen se produce el caos dentro de la sociedad del nido de águilas. Aparte no les gusta el comercio, obtienen máximo un punto cuando construyen una carta, porque nada, nada, nada. Comerciar es de clase alta y ellos son militares. Es una complejidad moderada, aunque el juego dice que es una complejidad baja, yo creo que es moderada porque lo de construir el decreto y después seguirlo no es tan fácil como puede parecer. Pero bueno, tiene sus peculiaridades, ahora las vemos. Empieza medianamente en una posición intermedia, digamos, no es que empiece muy abajo, pero desde luego no empieza tan arriba como el marquesado. Empieza en una posición intermedia, si es verdad que tiene una fuerza suficiente como para ir propagándose rápidamente. Lo vemos ahora. El nido de águila se compone de 20 guerreros como este, 5 menos que el marquesado, aunque aún así son bastante guerreros. Nidos, que son el edificio fabricador de esta facción. Cuatro cartas de líder de nido. Y dos visires leales. Pues al inicio se colocan seis guerreros y un nido en el claro opuesto al de la fortaleza del marquesado si el marquesado está en juego. Y si el marquesado no está en juego, pues en cualquier claro de una de las esquinas. Seis guerreros y un nido. Y pasamos a su tablero. Elegimos un líder del nido, que puede ser el carismático, el comandante, el constructor o el déspota, y esto nos va a determinar qué dos acciones del decreto van a ser las iniciales en las que colocaremos a nuestros visires. Me explico. El déspota, por ejemplo, pone aquí mover y construir. Pues colocamos a un visir en la acción de mover y otro en la acción de construir. Y colocamos a nuestro líder en su lugar. Los otros líderes colocan a los visires en otras acciones y además cada líder tiene una acción especial que viene aquí determinada. El déspota, por ejemplo, nos dirá que cada vez que retiremos al menos un edificio o ficha enemiga en batalla ganamos un punto extra. Y con esto ya puede dar comienzo la partida del Nido de Águilas. Cosas importantes del Nido de Águilas son los grandes señores del bosque y gobernarán en caso de empate en presencia en un claro. Es decir, en este caso en el que tenemos un Nido de Águilas y un Marquesado, un guerrero de cada. En condiciones normales este claro no estaría gobernado por nadie porque nadie tiene mayoría de piezas, pero el nido de águilas siempre gobierna cuando hay empate, así que eso está gobernado por el nido de águilas. Lo mismo si estuviésemos así, esto también es un empate, dos piezas del marquesado, dos piezas del nido de águilas, gobierna el nido de águilas. Okay. Esto es importante porque, por ejemplo, el marquesado no podrá construir edificios porque no domina el claro. Y luego también es importante a la hora de movernos, ya sabéis que para movernos tenemos que dominar gobernar, perdón, o bien el claro del que salimos o bien el claro de destino. Y otra característica del nido de águilas es su desdén por el comercio. No les gusta comerciar, eso es de clase alta, estos son guerreros, ejércitos ahí puro y duro. Y esto hace que en caso de fabricar cartas como esta, que en condiciones normales a cualquier facción le daría 3 puntos de victoria, en el caso del nido de águilas solo se llevaría un punto. Siempre que fabrique una carta se lleva como máximo un punto. No le gusta llevarse más. ¡Qué pena! Bueno, pues ¿cómo juega el Nido de Águilas? El Nido de Águilas tiene el decreto y esto nos determina las acciones que podemos y debemos 
llevar a cabo en nuestro turno. Empezando de forma esquemática, igual que en el reto de facciones, tenemos la fase de Alba. Primero, si tu mano está vacía, robas una carta. Si ya tenías cartas en la mano, pues este paso se obvia. Sí, claro. Segundo, añadir una o dos cartas de tu mano al decreto. Y de las que añadas, solo una puede ser de ave, con máximo una. Pongamos que añade una carta de ave a la acción de reclutar y otra de conejo a la de mover. Ahora vemos qué pasa con esto. Y tercero, si no tienes nidos en el mapa, porque te hayan destruido tu nido inicial y lo tengas aquí, en ese caso colocarías un nido y tres guerreros en el claro del mapa que tengan menos guerreros. No menos guerreros tuyos, sino menos guerreros en total. Ah. Y pasamos a la fase de día, en la que primero podemos fabricar activando nidos, ya sabéis. Si tengo un nido en un claro de zorro y esta carta, vale, podré fabricarla y me llevo el martillo y un punto de victoria. El nido de águila solo se lleva un puntito de victoria. Y luego resolver el decreto de izquierda a derecha, es decir, tengo que llevar a cabo todas las acciones obligatoriamente, todas las que tienen cartas y además en los claros del palo de la carta. Esto es, en este caso tendría que reclutar un guerrero en un claro donde tenga un nido. Aquí tengo una carta de avi, por lo tanto me da igual en qué claro sea. Pero si tuviese una carta de zorro, tendría que reclutar en un claro donde tuviese un nido. En un claro de zorro donde tuviese un nido. Luego tengo que mover guerreros. Si tengo que mover guerreros desde un claro de conejo, por lo tanto tengo que estar gobernando un claro de conejo, por lo menos tener presencia en un claro de conejo, para mover desde un claro de conejo. Y otro movimiento desde cualquier claro, porque esto es un ave ya sabéis que es un comodín. No tengo que batallar porque no tengo cartas en mi decreto, pero si aquí hubiese puesto esto, tendría obligatoriamente que batallar en un claro de ratón. Y tengo que construir una vez en un claro que gobierne y que no tenga un nido, porque solo se puede tener un nido por claro. En este caso, en el claro que me diese la gana, pero si tuviese una carta de otro palo, que no fuese un ave, tendría que ser en un claro de ese palo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las cartas que ponemos en el decreto. Son las cartas que tenemos en nuestra mano y si queremos llevar a cabo ciertas acciones, tenemos que colocarlas aquí. Pero es que luego las acciones no van a ser opcionales, sino obligatorias. Así que hay que tener mucha estrategia con esto. Si, por ejemplo, no voy a tener presencia de ninguna manera en un claro de ratón, no pongas una carta de batallar en un claro de ratón porque después no la vas a poder llevar a cabo. Y las cartas, evidentemente, en función de nuestro interés, van a ir aumentando en cada uno de las partes de los decretos hasta que llegue un momento en el que muy probablemente sea imposible cumplir con el decreto ¿y qué pasa si no se puede cumplir con el decreto? en este ejemplo tendría que reclutar en un claro de zorro por lo tanto tengo que tener ahí un nido en un claro de zorro moverme desde un claro de zorro, un claro de conejo y otro claro cualquiera, tres movimientos obligatorios batallar en un claro de ratón, tengo que tener presencia y construir en un claro de conejo y en otro claro, dos construcciones ¿Y si no puedo llevar a cabo esto? Pues voy haciendo las acciones que puedo hasta que llega una acción que no puedo llevar a cabo y entonces se produce el caos. Y el caos tiene cuatro pasos. El primero, humillación. Pierdes un punto de victoria por cada carta de ave, incluido los visires, que tenías en el decreto. En este caso perdemos dos puntos de victoria. Luego la purga. Descartamos el decreto salvo los visires. Tercero de poner, quitamos al líder del nido, que no ha sido un buen líder, y elegimos un nuevo líder, por ejemplo este mismo, el carismático, y reasignamos los visires según el nuevo líder, en este caso reclutar y batallar. Pues un visir a reclutar, y otro a batallar. Y por último terminaría nuestro día e iríamos directamente a la noche. En la noche obtendríamos tanto punta de victoria como el espacio revelado más a la derecha del contado de nidos, es decir, si he construido todos estos nidos, por ejemplo, pues en la noche me llevaría 3 puntos de victoria. No me llevo puntos cuando construyo el nido, sino al final, cuantos más nidos tengo construidos, más puntos me llevaré. Si me destruyen un nido y se queda aquí, pues en el siguiente turno solo me llevaré 2 puntos de victoria. Como siempre, robaremos una carta más una carta por cada simbolito que tengamos descubierto y nos descartaremos hasta tener un máximo de 5 cartas en la mano. Y esto es todo lo que hay que saber del nido de águilas. Como veis es bastante complicado porque hay que planificar muy bien las acciones que queremos y que podemos llevar a cabo. Y tampoco colocar en el decreto demasiadas cartas de ave porque sí, nos dan libertad porque son comodines, puedo llevar la acción donde quiera. 
pero si caemos en el caos perderemos un punto por cada carta de ave que tengamos colocada. En alguna ocasión puede que incluso nos interese caer en el caos para empezar de nuevo. Se la vi. Este es el tablero de la Alianza, una facción compuesta por ratoncitos verdes que intentan extender la simpatía en el bosque, que es como muy guay, ¿no? Para lo cual pues irán ganando simpatizantes y después utilizarán a estos simpatizantes para hacer una revuelta violenta, establecer una base y empezar a reclutar oficiales. ¿A qué os recuerda esto? A Daenerys Targaryen de la Tormenta, Madre de Dragones. ¡Ole! Pues la alianza es la Daenerys de Root. Que sí, que los pajaritos también son Targaryen, pero como en modo general, pero esto es que es la alianza, es la Daenerys de verdad, o sea, su historia en Root. Sí, claro. Total, esto empieza de una forma moderada, baja, diría yo, y está bastante bajo durante gran parte de la partida. Como preparando el golpe, preparando el golpe, preparando el golpe. Hasta que llega un momento en el que hace ¡fiu! Y ahí empieza a ganar puntos de una forma brutal y a destacar que los flipas. O sea que es una complejidad alta, es algo a lo que los más jugadores igual no le van echando muchas cuentas y se intentan evitar. Y cuando os quieren dar cuenta ya es tarde. Vamos a ver cómo juega la alianza. La alianza dispone de 10 guerreros como este. Bastante menos que las otras facciones. Tres bases, una de cada palo, que se van a colocar aquí. Y fichas de simpatía, que además son la ficha de fabricación de esta facción, para fabricar cartas, ya sabéis. Importante, la alianza es experta en la guerra de guerrillas. Y esto quiere decir que en cualquier batalla, incluso aunque esté defendiendo, en la tirada de dados se va a quedar con el dado de mayor valor. Wow. Por lo tanto, a las otras facciones le interesa bien poco batallar contra la alianza. Si hacemos nuestra tirada, aunque el atacante es el marquesado y la defensora la alianza, por la regla de guerra de guerrillas, la alianza se queda con el mayor valor y es la que le da la patada al marquesado. ¡Fosca! Bueno, pues la alianza tiene en su tablero una zona para simpatizantes. Al inicio del juego cogeremos tres cartas y las pondremos aquí. Tres cartas del mazo común. Aquí se quedan. Los simpatizantes nos servirán para extender la simpatía. Esto es porque en el alba podemos hacer dos cosas. Una revuelta o extender la simpatía. Extender la simpatía sería colocar una nueva fichita de simpatía en un claro adyacente a otro donde ya tenemos simpatía. Si no tenemos simpatía en ningún claro, por ejemplo al inicio de la partida, podremos colocarlo en el claro que queramos. ¡Ole! Para lo cual tendremos que gastar tantas cartas de simpatizante como nos indique este track. Es decir, para las tres primeras fichas de simpatía, un simpatizante. Para las siguientes, dos simpatizantes. Y para las cuatro siguientes, tres simpatizantes. Ah. Además, los simpatizantes tendrán que ser del palo del claro en el que vamos a colocar la ficha de simpatía. En este caso, por ejemplo, que no tengo nada, pues extiendo la simpatía, gasto una carta de simpatizante de ratón y coloco una ficha de simpatía en un claro de ratón. Si quiero, puedo volver a expandir la simpatía tantas veces como quiera en función del número de simpatizantes que tengo. En este caso, como ya tengo una ficha de simpatía, tendría que ser en un claro adyacente. Por eso la simpatía se va expandiendo como la felicidad. Así que en este caso podría o bien usar el simpatizante de conejo para colocar una ficha de conejo en aquel claro o el de pájaro para, o el de ave, perdón, para colocarlo o bien en ese o bien en este zorro, ya que los pájaros son comodines, como ya sabéis. Pongamos que gasto la de pájaro y coloco la ficha de simpatía en este claro de zorro. Al colocarla me llevo los puntos de victoria que revela la ficha. En este caso uno, pero si seguimos expandiendo la simpatía, pues serán cada vez más puntos. ¿Qué pasa con los claros en los que tengo simpatía? Pues que si otro jugador batalla aquí y retira mi ficha de simpatía, tiene que darme en compensación una carta del palo del claro donde me ha quitado la fichita de simpatía que yo tenía tan alegremente. En este caso el marquesado ha batallado conmigo, ha quitado esto, me tiene que dar una carta de zorro de su mano. Si el marquesado no tenía cartas de zorro me tiene que enseñar obligatoriamente su mano, veo más o menos lo que tiene, y robo una carta del mazo. La carta que robo del mazo, o bien la carta de zorro que me hubiese dado el marquesado en caso de que la tuviera, va a nuestro montón de simpatizantes. 
De igual manera, si un jugador se mueve a un claro donde yo tengo simpatía, también me tiene que dar una carta. En este caso, el nido de águila me tendría que dar una carta de ratón o lo mismo, enseñármela y si no tiene, cojo una del mazo y se añadiría a mi montón de simpatizantes. Así que esto se me iría llenando de simpatizantes. Lo otro que puedo hacer en mi alba es una revuelta y para esto gasto dos simpatizantes correspondientes a un claro en el que ya tengo simpatía por lo que si quiero llevar una revuelta en este claro tendría que gastar dos simpatizantes de ratón y ya sabéis que las aves son comodines bueno, pues dos simpatizantes de ratón los gasto, hago mi revuelta quito todas las fichas que había en este claro de todos los jugadores y coloco ahí la base correspondiente de mi tablero, en este caso la base de ratón y además coloco tantos guerreros como claros correspondientes en los que tenga simpatía. En este caso, tengo simpatía en un claro de ratón, por lo tanto coloco un guerrero, pero si hubiese más claros de ratón en los que también tengo simpatía, colocaría tantos guerreros como claros de ratón en los que tendría simpatía. Y además coloco otro de mis guerreros, solamente uno, en la zona de oficiales que luego vemos para qué se usan. Ok. Así que la revuelta es una pasada, raso con todo lo que hay, pongo una base, pongo guerreros y pongo oficiales. La temida alianza. Y puedo hacer tantas revueltas como quiera o pueda en función de los simpatizantes que tenga en mi mazo. Siguiente fase de día. Puedo hacer estas tres acciones todas las veces que quiera. Puedo fabricar activando la simpatía, ya sabéis lo de siempre. Tengo fichas en un claro de ratón, fabrico esta carta que requiere claro de ratón, me llevo el objeto y los puntos. Siempre. Movilizar, que sería mover una carta de mi mano al montón de simpatizantes. Como digo, esta acción se puede llevar a cabo todas las veces que quieras. Y por último, entrenar, que sería descartar una carta de mi mano correspondiente a una base que ya tenemos colocada en el mapa. En este caso solo tengo la de ratón. Descartaría la carta de ratón para entrenar. Y esto quiere decir que coloco un guerrero en la base de oficiales. Y pasaríamos a la fase de noche, que tiene primero operaciones militares. Podríamos llevar a cabo tantas como oficiales tengamos, por eso es importante el tema de los oficiales. Y las operaciones pues son mover, igual que siempre, batallar, igual que siempre, tirar los dados, reclutar, que sería colocar un guerrero en una base que tengamos colocada en el mapa, ta, ta, ta. Y organizar, que sería quitar un guerrero del mapa y cambiarlo por una ficha de simpatía. Quito este guerrero y pongo una ficha de simpatía. Es la otra forma de colocar simpatía. Ah. Llevándome los puntos de victoria que destapo, evidentemente. Llevaré a cabo tantas de esas acciones como oficiales tenga. Y por último, como siempre, robaría una carta más una carta más por cada simbolito de carta que esté revelado en mi tablero y me descartaría hasta quedarme con cinco cartas en mi mano. ¿Qué más hay que saber de la alianza? Bueno, pues si un jugador tiene tres guerreros en un claro, si quiero colocar una ficha de simpatía aquí tendré que gastar un simpatizante extra. Con lo cual en este momento de la vida en el que solo tendría que gastar uno, tendría que gastar dos de conejo para extender la simpatía a este claro. Importante saber que el límite de simpatizantes es de 5. Este mazo no puede tener más de 5 si no tenemos ninguna base colocada en el tablero. Si tenemos alguna base, yo la verdad es que no lo he encontrado en las instrucciones, pero imagino que el número se incrementa en 1 por cada base, un simpatizante más por cada base. La cuestión es que si nos quitan una base del mapa, eso es un problemazo, tendremos que descartar todos los simpatizantes que teníamos de esa base más las aves. En este caso solo teníamos aves, pero si hubiésemos tenido ratones también habría que quitarlos. Y retirar también la mitad de los oficiales. ¡Qué pena! Y en este caso, al no quedar bases en el mapa, tendríamos un máximo de 5 simpatizantes como límite. Y básicamente esto es la alianza. Va preparando tu golpe, vas expandiendo la simpatía, tiene prioridad en el caso de las batallas y tal, tiene ventajas, simpatizantes, te tienen que dar cartas, con los simpatizantes vas a hacer revueltas, extender la simpatía, bastante más complejo que el marquesado y el nido de águilas. Pero oye, expandir la simpatía siempre es un buen rollo que lo flipas. Y este es el tablero de vagabundo, la facción más especialista de Ruth, digámoslo así, solamente tiene un peón y no es un guerrero, no se va a retirar del mapa en ningún momento. Y este pues va por ahí errando por los bosques de forma bohemia, de forma tranquila, relacionándose con unos y con otros. Tiene aliados, tiene relaciones hostiles, tiene relaciones indiferentes, es decir, sin relación. 
y sobre todo tiene un montón de objetos, va recolectando objetos por ahí, pues, en plan vagabundo y los va metiendo en su atillo y en función de qué objetos tenga hará determinadas acciones. Esto es de una complejidad moderada según el juego, a mí me parece de una complejidad alta, me parece incluso más complejo que la alianza, pero igual es cuestión de gustos, no sé. Empieza muy bajo, muy muy bajo, y generalmente sigue bajo casi toda la partida, hasta que se declara enemigo de alguien, y cuando se declara enemigo de alguien, o super aliado de alguien, ya va a muerte. O sea, ahí ya, si eres enemigo de alguien vas a atacarlo constantemente porque eso te va a dar puntos, y si eres aliado de alguien vas a ayudarlo constantemente porque también te va a dar puntos. Hasta ese momento no se posiciona bien. Muy especial. Vamos a ver cómo juega el vagabundo. Y por último, la facción del vagabundo tiene un único peón, que es este mapache de aquí, que no es un guerrero, es un peón. Tres cartas de personaje, aunque el peón siempre va a ser el mapache, el personaje en sí puede ser cualquiera de estos tres, un ladrón, un chatarrero o un montaraz, que ya veis que son diferentes, aunque siempre usaremos el mapache como peón. Cuatro objetos de ruina, que son estos que tienen la R, que se colocarán debajo de las ruinas. Como vimos en el otro vídeo, algunos de los espacios para construir edificios tienen una R, y esto es porque se va a colocar una ruina, que son estas fichas de aquí. Si el vagabundo no está en juego, se coloca la ruina y esos espacios están bloqueados para construir. Pero si el vagabundo está en juego, debajo de cada ruina se colocará uno de estos objetos. Y esto se hace de forma aleatoria sin que el vagabundo sepa dónde está cada objeto. Aquí, una botita debajo de la ruina y se coloca. Ah. Y lo mismo con las otras tres. Y también tiene objetos iniciales, que son estos que tienen una S, aparte de los objetos que ya tiene el tablero. Y tres fichas de relaciones para indicar la relación que tiene con cada una de las tres facciones restantes. Bueno, pues al inicio se colocan los objetos debajo de las ruinas. Otro por aquí. Y otro por aquí. Y se elige con qué personaje vamos a jugar. Por ejemplo, con el ladrón. Dependiendo del personaje que elijas, tendrás unos u otros objetos iniciales y además una acción especial. Cogemos por ejemplo el ladrón. Y por lo tanto ya empezamos con una bota, una antorcha, una tetera y una espada. Además podremos usar la antorcha para coger una carta al azar de un jugador que esté en nuestro claro. Y esta es la habilidad especial del ladrón. El peón del ladrón se coloca en un bosque a nuestra elección. No empieza en un claro, sino en un bosque. Es la única facción que puede estar en los bosques. Ok, let's go. Y lo colocamos por ejemplo en este. Recordad que todo esto es un único bosque porque el río es como si no existiera en el juego base. Importante, el vagabundo es grácil, puede moverse por los claros sin importar quién los gobierne, le da exactamente igual. Además nunca puede ser retirado del mapa porque no es un guerrero. Atendiendo a su tablero, colocamos aquí la carta de personaje que hemos elegido. Y colocamos los objetos iniciales de nuestro personaje en el atillo. Algunos de ellos se colocarán en sitios especiales, por ejemplo las teteras van aquí. Si tuviésemos monedas irían aquí. Y si tuviésemos bolsas, irían aquí. Esto es importante porque no cuentan para el máximo de objetos que podemos tener en el latillo, que hay un máximo. Y los objetos los usaremos para llevar a cabo acciones. Cuando usamos un objeto para llevar a cabo una acción, ese objeto está agotado. Se le da la vuelta y se pone por la parte sombreada. Por eso nos interesa ir a las ruinas para coger nuevos objetos que nos permitan hacer más acciones en cada turno y también comerciar con las otras facciones para coger los objetos que ellos han fabricado. Por último tenemos aquí las relaciones con las otras facciones. Al inicio pondremos las tres fichas de las otras facciones en juego en la parte de indiferente. De momento no son indiferentes, ni fu ni fa. Y ahora vamos a seguir el orden de acciones como siempre para hacerlo de forma ordenada. Lo primero, el alba. Lo primero que podemos hacer es refrescar tres objetos más dos objetos por cada T. ¿Qué es esto de refrescar? Pues bueno, refrescar objetos sería, como hemos visto antes, cuando un objeto ya se ha gastado, se le ha dado la vuelta, ese objeto ya no estaría disponible para hacer más acciones, refrescarlo es darle la vuelta y ponerlo por la parte clara. Y eso quiere decir que el objeto vuelve a estar disponible para hacer acciones con él. Ah. Siempre podemos refrescar tres objetos más dos más por cada tetera que tengamos aquí. En este caso podríamos refrescar hasta cinco objetos gastados o agotados. Y la segunda parte del alba es infiltrarte, y esto es moverte a un claro o a un bosque sin coste alguno. Es decir, si volvemos al tablero, 
Yo en mi alba puedo infiltrarme y esto quiere decir que cambio a este claro o que me muevo de un claro al bosque o si estoy en el bosque me muevo a este claro sin coste alguno, sin gastar acción. Volvemos al tablero. Hecho esto, haremos las acciones de día y como digo, haremos tantas acciones como objetos tengamos que nos permitan hacerlas. La bota, pues sirve para moverme, me muevo a un claro, aquí no me puedo mover a bosque, a bosque solo me puedo mover si me infiltro en el alba. Aquí es moverme a un claro y gastaría una bota, pues nada, se le da la vuelta. Si tengo varias botas, me puedo mover varias veces. Segundo, batallar las espadas. Para iniciar una batalla tengo que gastar una espada. Luego en la batalla, ¿cuántos golpes puedo dar si solo tengo un peón y además no es un guerrero? Pues ese peón podrás gastar tantos golpes como espadas tengamos no dañadas, tanto usadas como no usadas. Si tuviese aquí dos espadas, he gastado una para iniciar la batalla, pero tengo dos espadas para dar golpes. Ejemplo en el tablero. Si batallo aquí contra el marquesado, tiro los dados. Como soy el atacante, me quedo con el valor mayor y el defensor con el valor menor. Y puedo asestar hasta dos golpes. Como tengo dos espadas, asesto los dos golpes y los elimino. Volvemos a nuestro tablero. Siguiente, explorar. Gastaremos una antorcha. Y cogeremos un objeto de una ruina del claro en el que estamos. Y además recibimos un punto de victoria. Tablero nuevamente. Si estoy en este claro, gasto la antorcha, revelo el objeto que tenía la ruina, me lo llevo a mi atillo y la ruina se va y este espacio está disponible para que los otros jugadores construyan edificios. Volvemos a mi tablero. A ayudar, para esto gasto el objeto que me dé la gana, por ejemplo la botita, y ya puedo llevar a cabo la acción. Y esto es darle una carta correspondiente al claro en el que me encuentro con otro jugador para quitarle un objeto que tiene fabricado, es decir... Volvemos al tablero. Si yo estoy en este claro de zorro con la alianza, puedo darle al jugador de la alianza una carta de zorro para quitarle uno de los objetos que tiene fabricados. Y en este caso digamos que me llevo el martillo a mi atillo. Continuamos. Reclamar una misión, y esto es que no lo he explicado, pero el vagabundo tiene una serie de misiones que le van a dar puntos o cartas. Estas misiones se barajarán y se colocarán tres disponibles al inicio de la partida. Y las misiones son básicamente tener ciertos objetos para cambiarlos por otra cosa. Esta, por ejemplo, si yo tuviese la antorcha y la espada, puedo decir que reclamo esta misión que me pide una antorcha y una espada, para lo cual además me tengo que encontrar en un claro de conejo, porque es una misión de conejo, pues bien... Lo pone aquí de todas formas, centinela en un claro de conejo. Agoto los objetos estos, reclamo la acción, verás. Y ahora elijo la recompensa. Puedo o bien robar dos cartas o bien llevarme un punto de victoria por cada misión de conejo que tenga completada. Al principio no tendré ninguna, esta será la primera, por lo tanto solo me llevaré un punto de victoria y sacaré una misión nueva. Pero si sí, después sigo completando otras misiones y completo otra de, de conejo, pues lo mismo, hago los objetos y tal, y bien me llevo dos cartas o yo me llevo un punto de victoria por cada misión de conejo que tenga completada. En este caso, como ya tenía la de antes, me llevaría dos puntos de victoria. Así que son acumulativas. Siguiente acción golpear, para eso nos hace falta la ballesta. Y simplemente es usar la ballesta para quitar una pieza de otro jugador que esté en nuestro claro, empezando por los guerreros. ¿Qué no quedan guerreros? Pues un edificio. Y ya sabéis que siempre que quitan un edificio se gana un punto. Y por último el martillo que se usa para dos acciones diferentes, que son reparar o fabricar. Fabricar, lo mismo de siempre de fabricar cartas. Como ahora no estoy dominando claros, no tengo edificios en claros, podré fabricar cartas en función de mis martillos y el claro en el que estoy. Si estoy en un claro de zorro, si tengo un martillo, podré fabricar una carta que me requiera uno de claro de zorro. Si tengo dos martillos, podré fabricar una carta que me requiera hasta dos de claro de zorro. Y me llevo, evidentemente, lo que me diga la carta. Cartas como esta que requieren poder fabricar en diferentes claros, pues no son posibles llevarlas a cabo para el vagabundo, porque todos los martillos corresponderán al claro en el que se encuentre. ¿Y qué es lo de reparar? Pues bien, cuando tengo una batalla con otro jugador, por ejemplo aquí con el nido de águilas, y tiro mitadetes, 
y me sale un 3 y un 3, pues el nido de águilas me hace 3 de daño. Y esto quiere decir que me daña 3 objetos. En este caso, como solo tiene 2 guerreros, solo me dañará 2 objetos. Ya sabéis las reglas generales de las batallas. Si volvemos a mi tablero, veis que tengo una parte en mi atillo de objetos dañados. Pues me ha dado dos golpes, yo elijo que dos objetos pasan aquí a estar dañados. Pueden estar agotados o no. Pues bien, si uso el martillo para reparar, es decir, lo agoto aquí, podré mover uno de mis objetos dañados de nuevo al atillo. Aunque no lo refrescaré, simplemente lo repararé. Y por último la fase de noche. Primero, si estamos en el bosque, reparamos y refrescamos todos nuestros objetos. Es decir, yo antes en el alba, en la parte de infiltrarme, he dicho, mira, me quito de problemas y me quedo en el bosque. Eso está muy bonito, muy bucólico todo, nos quedamos en el bosque, una putada porque no podemos hacer ninguna de las fases de día, ya que no estamos en un claro, pero pasaríamos a la noche y automáticamente refrescaríamos y repararíamos todos los objetos que tenemos dañados y usados. Segundo, robamos una carta más una carta más por cada moneda que tengamos aquí. Nos descartaríamos hasta tener un máximo de 5 cartas en la mano, igual que siempre. Y por último, retiraríamos objetos del latillo porque, como hemos dicho, tiene un máximo de capacidad. Y este máximo es 6 más 2 por cada bolsa que tengamos aquí. En este caso podría mantener 8 objetos, así que no tengo que retirar nada. Por último, las relaciones. Al principio, todas las facciones me son indiferentes. Y esta es una forma de ganar puntos. Si ayudo con esta acción de aquí a una facción, por ejemplo al marquesado, dándole una carta, ya sabéis, una carta del palo del claro en el que nos encontramos los dos, le quito un objeto, lo he ayudado con una carta, muevo el marquesado aquí y me llevo un punto de victoria. Si posteriormente le vuelvo a ayudar, pero ya tendría que ser dos veces en el mismo turno, le ayudo y le doy una carta, le ayudo y le doy otra carta y me llevo sus dos objetos si los tiene, pasaría a este punto de aquí y me llevo dos puntos de victoria. Y esto lo puedo seguir haciendo con las otras facciones. Si ayudo una vez al nido de águilas, pues lo pongo aquí y me llevo un punto de victoria. Si ayudo dos veces en el mismo turno al nido de águilas, lo pongo aquí y me llevo dos puntos de victoria. Si ayudo tres veces en el mismo turno a una de las facciones, la pondría aquí, me llevaría dos puntos de victoria más y además esa facción pasaría a ser aliada. Al ser aliada, cada vez que yo ayude, aunque ahora solo sea una vez con una carta, por cada ayuda que le haga me va a llevar dos puntos de victoria. Además puedo usar sus guerreros para moverme y batallar con ellos como si fueran míos. Flipalo aquí. Ejemplo práctico en el mapa. El marquesado es mi aliado, gasto una bota para la acción de mover y me muevo con todos sus peones aquí o tantos peones como yo quiera. Y en este momento yo podría batallar, ya sabéis, usando una espada contra el nido de águilas. Y para esto contamos, para los golpes, todos los guerreros de mi aliado más mis espadas. Lanzamos los dados. Vale, y sale 3 y 2. Como soy el atacante yo me quedo con el 3 y el nido de águilas con el 2. Yo asestaría 3 golpes, con lo cual esto se va toda la mierda, y el nido de águila me asesta dos golpes. Y ahora yo puedo elegir si los golpes los reciben los peones de mi aliado o mis objetos de latillo. Y ahí tengo que compensar un poquito, por ejemplo, yo podría decir que retiro un peón del marquesado y que daño uno de mis objetos. Y entonces no pasaría nada, todos están amigos. El marquesado además no se puede negar a esto. Pero si en vez de eso digo que retiro dos del marquesado y que no daño ni ninguno de mis objetos, es decir, si la mayoría de los golpes van para mi aliado, mi aliado deja de ser aliado y se convierte en hostil. Otra forma de que una facción se convierta en hostil es retirar peones suyos del mapa. Si yo estoy aquí, por ejemplo, con el nido de águilas, Hacemos una batalla y yo quito peones suyos, aunque solo quite uno de sus peones, el nido de águilas también se vuelve hostil. Y la relación hostil implica que me llevaré un punto de victoria adicional por cada guerrero o edificio que retire de esas facciones hostiles. Ya sabéis, con los edificios siempre me llevaré un punto, pues si además es un hostil me llevaré dos puntos. Además no voy a poder ayudar a los hostiles, cuidado con esto. 
Es decir, una vez que están aquí no van a volver a ser indiferentes y volver a ganar yo puntos con estas relaciones. Si son hostiles ya ganaré puntos quitándole o sea, puteándole la vida. Aunque sí que puedo hacer coalición con ellos con la carta de dominancia. Esto ya lo vemos en el vídeo de la regla base y en ese caso sí que volverían a ser indiferentes. Y luego la otra putadilla de los hostiles es que para moverme a un claro donde gobierna una facción hostil tengo que gastar una bota adicional. En ese caso tendría que hacer plop y plop para la acción de moverme a un claro donde gobierna una facción hostil. Por lo tanto ya veis, una facción súper diferente respecto a las otras, para mí mucho más complicada, aunque el tablero dice que es complicación moderada, me parece la más complicada de todas. Muy importante las relaciones para ir ganando puntos, los objetos para poder hacer acciones, en fin. Muy muy complicada, pero el vagabundo es amor puro y duro. Lo guay del vagabundo es que como solo tiene un peón, la gente pasa de él, no le echa cuentas, y este ahí va haciendo su estrategia y al final lo peta. Y hasta aquí todo lo que hay que decir de Ruth y de sus cuatro facciones, el pepinazo de 2019 para mi gusto, uno de los mejores juegos que yo tengo en mi top 5 y subiendo día a día porque me parece una pasada, o sea, súper bonito, súper bonito, súper rejugable, muy original, cuatro facciones muy diferentes que te dan sensaciones muy diferentes pero que casan estupendamente en la historia, o sea, no es decir, estamos jugando juegos diferentes, estamos jugando el mismo juego pero de forma muy diferente. Me gusta mogollón, o sea, uno de mis juegos favoritos sin lugar a dudas. Esto se sacó, como ya he dicho, a la vez que la primera expansión, Los Ribereños. Tenéis eh, unboxing en el canal, os dejo el enlace por aquí. Dentro de poco subiré la reseña, que sepáis que ya hay otras expansiones en marcha, ya han estado en Kickstarter y tal, y llegarán pues dentro de unos meses. La de Land World, la de los eh, Automas... Yo qué sé, se está creando un universo en torno a Root que mola mogollón. En fin, que si os ha gustado el juego, si os gusta el vídeo, bla bla bla, ya sabéis, me escribís algo, le dais a like, os suscribís al canal, súper súper importante, y nos vemos aquí en la mesa de juego en Me Cuento 20.